Merci de vous joindre à nous pour vous informer. Voici le sommaire. Il a enfin la charge de conduire la politique économique de la RDC. Sami Badibanga a pris officiellement ses fonctions de Premier ministre lors d'une séance de passation de pouvoir avec son prédécesseur Matata Pogno. Le Premier ministre entrant a salué les efforts et réalisations de Matata Pogno durant toutes ces années à la primature. Pendant que les Congolais attendent les résolutions du dialogue autour de la Sanko, et Tchanti Sekedi a appelé les Congolais et la communauté internationale à ne plus reconnaître le pouvoir de Joseph Kabila comme chef de l'État, à dater du 19 décembre 2016. Un message jugé confusionniste afin de s'aimer les troubles, selon le porte-parole de la majorité présidentielle. Et enfin, les appels à la paix lancés par différentes autorités de la RDC le 19 décembre 2016, date de la fin constitutionnelle du second mandat de Joseph Kabila. Si Mende a appelé les Congolais à l'apaisement, André Kimboutayango a lui exhorté les Kinois au travail pour le développement du pays. Prévu pour ce mercredi 21 décembre 2016, les travaux de discussion directe autour de la Sanko reprendront le vendredi 23 décembre. La Sanko a donc décidé de travailler avec un groupe restreint de 10 délégués, dont 5 de chaque partie prenante. Ils auront la charge de travailler sur les divergences qui persistent notamment dans les commissions processus électoral et gouvernance. Les 5 points retenus pour la poursuite des travaux du dialogue sont le respect de la Constitution, la restructuration de la CENI, la dégrispation politique, mais aussi le calendrier électorale. Pour les prélats catholiques, les parties prenantes sont obligées de finir les travaux avant le 25 décembre 2016. Enfin, le gouvernement du nom national que dirigera Sami Badibangantita est mis en place depuis la nuit du 19 décembre 2016. Il compte au total 67 membres. Ce gouvernement est composé de trois vice-premiers ministres que sont Léonard Cheokitundo aux affaires étrangères, Emmanuel Chadari à l'intérieur et sécurité en remplacement d'Evariste Bouchab, José Makila sous mandat au transport et voies de communication. Sept ministres d'État, dont Alexis Tamboumamba qui conserve la justice et garde sceaux, Pierre Kangoudia de l'UNC, ministre d'État au budget, Modeste Bat, Ilukwebo, promu ministre d'État à l'économie nationale, Jean-Lucien Boussa, opposition au dialogue, fait son entrée comme ministre d'État au plan, Azarias Roubérois à la décentralisation et réforme institutionnelle et Michel Bongongo quitte le budget pour la fonction publique. 23 vice-ministres et 34 ministres, dont 8 femmes. Wivine Mumba Matipa, ministre au portefeuille. Marie-Louise Mwenge, ministre du genre, enfants et famille. Martine Boukassa quitte le vice-ministère de l'Intérieur pour le ministère du Développement Rural. Marie-Ange Mouchebekwa Likoulia fait son entrée au ministère de Droits Humains. Magui Kiala, ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Nathalie Mboul comme vice-ministre au Commerce Extérieur. Magui Rokabouba à la Santé et à l'Économie. Vice-ministre Madame Bichoumou. Lambert Medo Malanga reste ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Henri Yav Moulang aux finances, à la Défense nationale et ancien combattant Crispin Atamatabe, aux mines Martin Kabouloulou, et Mengoy Moukena aux hydrocarbures et Thomas Louoka Los Angeles s'en va au ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Félix Kabanguenoumbi quitte la santé publique pour les affaires foncières et Eugène Serofouli quitte le développement rural pour les petites et moyennes entreprises. Parmi les nouveaux venus à l'exécutif national, on note au petit antique Ami Ambatobé, relation avec le Parlement Justin Bitakwiram, Industrie Marcel Ilunga, Tourisme André Moquet, Coopération Développement Clément Cancou, Willy Bakunga revient au ministère de Sport et à l'Urbanisme et Habitat Joseph Kokonyangui. Avec au total 67 membres, le gouvernement Sami Badibanga a la charge d'organiser les élections, mais aussi améliorer le social des Congolais. Nommé par ordonnance présidentielle le 17 novembre 2016, le Premier ministre Sami Badibanga a officiellement pris ses fonctions le mardi 20 décembre 2016. La cérémonie de la remise et reprise avec son prédécesseur Matata Pogno a eu lieu à la primature en présence de quelques membres du nouveau gouvernement. Après la lecture du procès verbal, le Premier ministre sortant Matata Pogno a remercié les présidents de la République Joseph Kabila, le membre de son gouvernement ainsi que toute la population congolaise pour leur confiance et accompagnement durant ces quatre années et demie à la tête de la primature. Renouveler mes félicitations à mon collègue Sami Badimar Matita pour la confiance qu'il a bénéficié de l'autorité suprême de ces pays. 
aujourd'hui, chef du gouvernement, il a la charge de pouvoir conduire la politique économique du chef de l'État. Premier ministre entrant, Sami Badi Banga, a vanté les mérites de son prédécesseur, Matata Pogno, tout en s'inscrivant sur la même logique de conduite pour son gouvernement dit d'Union Nationale. Il a pu stabiliser le cadre macroéconomique, il a pu entreprendre des réformes, nonobstant les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Mais je crois que ce pays, qui a tous ses enfants autour de cette République qui est notre richesse commune, travailleront pour que nous puissions relever le défi et aller de l'avant. Après la visite de son bureau avec les premiers ministres sortant pour un échange symbolique de dossiers et pour son installation officielle, le nouveau premier ministre a été surpris de découvrir son portrait officiel sur la rangée des premiers ministres à la primature. Suivant la coutume instaurée par Matata Pogno, Sami Badibanga aura un arbre en son nom comme ses pères, arbre qu'il a lui-même planté au vaste jardin situé au bord du fleuve. Sous la conduite de Matata Pogno, Sami Badibanga et son équipe se sont ensuite dirigés vers l'hôtel du gouvernement où ils ont parcouru presque tous les niveaux. Cette grande cérémonie s'est clôturée à la résidence officielle du Premier ministre où résidera désormais Sami Badi Banga. Notez pour rappel que cette nomination du Premier ministre fait suite à la signature de l'accord du dialogue politique à la Cité de l'Union africaine qui stipule que le poste de Premier ministre revient à l'opposition en son article 17. Dans son premier discours de Premier ministre, Sami Badi Banga appelle à la paix et à la tranquillité dans le pays. Au cours de son point de presse, le mardi 20 décembre, Badi Banga Tita a aussi invité les forces de l'ordre à la retenue et au respect des libertés de chacun. Il a affirmé que la formation du gouvernement du Nord national est d'une importance capitale et constitue le début de la mise en œuvre totale de l'accord du 18 octobre. Ce gouvernement représente un emblème de paix, de cohésion nationale et d'espérance pour les futures élections et le bien-être national. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements au président de la République et chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, pour la confirmation du choix qu'il vient de porter à ma modeste personne. L'annonce de la formation du gouvernement d'Union nationale marque une étape importante dans le début de la mise en œuvre effective de l'accord politique global du 18 octobre 2016. Et c'est un symbole de paix, de cohésion nationale et d'espérance pour les futures élections et le bien-être social. Au moment où je m'apprête à prendre mes fonctions à la tête de ce gouvernement de large consensus, je voudrais lancer un appel à la paix, la tranquillité sur toute l'étendue de la République. Le gouvernement prend des dispositions d'encadrement des forces de l'ordre et de sécurité afin que l'ordre public soit strictement respecté dans le respect des droits et libertés de chacun. La RDC se trouve à un moment critique de son histoire politique et sous le leadership du chef de l'État, je m'engage devant les Congolais, la nation tout entière et devant Dieu, de ne ménager aucun effort pour réussir cette mission. J'encourage en même temps toute forme d'échange entre les acteurs politiques. À la jeunesse de ce pays, je réitère mon engagement de tout mettre en œuvre pour répondre à ses attentes et à ses aspirations pour l'amélioration de son bien-être et je l'exhorte à ne pas céder au désespoir et aux machinations de qui que ce soit. Aux forces de l'ordre et de sécurité, je les félicite pour leur travail de sécurisation de biens et des personnes et les exhorte à faire preuve de discipline et de retenue dans l'exécution de leur mission. Aux partenaires internationaux, je tiens à vous assurer de la disponibilité de mon gouvernement de travailler avec vous dans un esprit de respect mutuel et de franche collaboration pour relever les défis de l'heure, notamment ceux relatifs aux conditions socio-économiques et financières de ce pays, en vue de réussir cette période qui doit impérativement aboutir à la tenue des élections paisibles, transparentes et crédibles 
conformément à l'accord politique global du 18 octobre 2016. L'actuel gouvernement prend des dispositions d'encadrement des forces de l'ordre et de sécurité pour la protection de la population congolaise et le respect des droits et libertés de chacun a martelé Sami Bazi Bangantita. Dans un message vidéo authentifié par le porte-parole de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Étienne Tshisekedi, président du comité des sages du rassemblement de l'opposition, appelle les Congolais à résister pacifiquement après le 19 décembre, date marquant la fin du mandat du président de la République, Joseph Kabila. Dans cette vidéo, lancée au lendemain de l'expiration du dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi appelle les Congolais et à la communauté internationale à ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Le premier sage du rassemblement désapprouve également l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, selon lui, autorise à Joseph Kabila de rester en fonction en attendant l'élection du prochain président de la République. Néanmoins, il s'est dit favorable aux poursuites des négociations entreprises par les évêques de la Stanko. Pour le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Tundou, ces messages sonnent comme un signal confusionniste envoyé à dessein pour s'aimer le trouble au moment où le gouvernement Sami Badi Banga est salué comme un pas décisif de la normalisation de la vie démocratique entreprise par le président Joseph Kabila. André Alain Tundou est d'avis que le Congolais attend de Tshisekedi une contribution à la normalisation du processus électoral, à la paix sociale et au développement économique de la République démocratique du Congo. Nous nous demandons donc ce que vaudra ce message de Tianti Sekedi au cas où les négociations directes entre les acteurs politiques sous les bons offices des évêques membres de la Sanko maintiennent Joseph Kabila à la tête de la RDC jusqu'à l'élection du nouveau président. À la suite des affrontements survenus lundi 19 et mardi 20 décembre entre la population et les policiers commis à la sécurité de la population quinoise, neuf personnes ont perdu la vie. Ce bilan a été donné par le porte-parole du gouvernement Lambert Mendeo Malanga. Il a spécifié que la ville de Kinshasa a enregistré en tout et pour tout neuf morts, dont on dénombre un policier, deux dames victimes des balles perdues et six hommes qui ont aussi perdu la vie lors de pillages des établissements commerciaux. Lambert Mendeo a aussi indiqué l'arrestation de quelques personnes qui, à l'en croire, ont essayé de se livrer aux actes de pillage et de destruction. Notez de surcroît qu'à travers le pays, les pertes en vie humaine n'ont pas été enregistrées, a affirmé Lambert Mendeo Malanga. Cependant, le porte-parole du gouvernement a appelé les Congolais à l'apaisement et à la paix. Mendeo Malanga exhorte à ne pas céder à la manipulation des politiciens mal intentionnés. Les Congolais gardent leur sérénité. La police et les forces de défense et de sécurité essaye de maintenir l'ordre public dans le pays. Donc c'est évident que euh, nous ne pouvons qu'être satisfaits dans la mesure où la voie de la sagesse semble prévaloir. Vous savez, les Congolais n'ont rendez-vous avec personne pour régler les problèmes qui leur sont propres. Ce pays est à eux. On ne peut pas dire que si on n'a pas résolu un problème jusqu'au 19, euh, il faut que le pays soit détruit. Je ne pense pas qu'un seul Congolais digne de ce nom, puisse réfléchir comme ça. Le dialogue a eu lieu, nous avons obtenu un accord politique inclusif, le président a estimé que pour des raisons d'inclusivité, il fallait que les évêques puissent creuser la possibilité d'élargir le consensus du 18 octobre. Nous espérons que ça prendra le moins de temps possible, même si ça prenait du temps, je ne pense pas que c'est du temps perdu. C'est quelque chose de sérieux. La paix n'a pas de prix. Et ce prix, même s'il si peut se décliner en temps, ce n'est pas ce prix-là qui va nous pousser, nous, Congolais, à sacrifier ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire un pays. La ville de Kinshasa reprend vie après la psychose du 19 et 20 décembre dernier. André Kimboutayango, gouvernant de la ville de Kinshasa, a lui aussi appelé au calme les Kinois. Il a rappelé dans son message que seul le travail amènera la RDC au développement. Que les Kinois comprennent que c'est par le travail qu'on peut améliorer son quotidien. C'est pas le, le travail qu'on peut contribuer pour le développement de la ville de Kinshasa. 
Je demande aux Kinois d'aller au travail, c'est tout. Le numéro 1 de la ville a souligné que les dates du 19 et 20 décembre n'annoncent pas la fin du monde, comme l'ont prédit certains. André Kimbuta a salué cependant le travail de la CENI, mais aussi des évêques, pour une issue en paix de la crise politique en République démocratique du Congo. Je suis chrétien, je l'ai dit. J'ai dit que le 19, ce n'est pas une date fixée par les chrétiens pour le retour de Jésus. Donc... Euh, encore moins les vannes. Je demande aux Kinois de rester calme, d'aller au travail comme je le fais maintenant. C'est par le travail qu'on gagne sa vie. Nous devons respecter nos évêques qui veulent ce qu'on trouve une solution au processus électoral qui est en cours. Nous souvent tous que dans 12 provinces, euh, l'enrôlement a déjà débuté. Et les évêques veulent que ce processus... Euh, soit une réussite pour qu'il y ait des élections crédibles dans notre pays. Soyons patients, attendons les évêques. Dieu est avec eux, ils vont réussir à mettre les deux camps ensemble. C'est le souhait de tout Congolais responsable. C'en est fini pour ce soir, nous vous rappelons les grands titres. Il a enfin la charge de conduire la politique économique de la RDC. Sami Badibanga a pris officiellement ses fonctions de Premier ministre lors d'une séance de passation de pouvoir avec son prédécesseur Matata Pogno. Le Premier ministre entrant a salué les efforts et réalisations de Matata Pogno durant toutes ces années à la primature. Pendant que les Congolais attendent les résolutions du dialogue autour de la Sanko, et Chanti Sekedi a appelé les Congolais et la communauté internationale à ne plus reconnaître le pouvoir de Joseph Kabila comme chef de l'État, à dater du 19 décembre 2016. Un message jugé confusionniste afin de s'aimer les troubles, selon le porte-parole de la majorité présidentielle. Et enfin, les appels à la paix lancés par différentes autorités de la RDC le 19 décembre 2016, date de la fin constitutionnelle du second mandat de Joseph Kabila. Sylvain Barmendé a appelé les Congolais à l'apaisement. André Kimboutayango a lui exhorté les Kinois au travail pour le développement du pays. Merci de nous faire confiance. A très bientôt pour une nouvelle session d'information. Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne. Ce mercredi 21 décembre, les quelques journaux ont écrit sur le dialogue autour de la Sanko, mais aussi la cérémonie de passation de pouvoir entre Matata Pogno et Sami Badibanga. Après une longue attente, enfin Matata passe, Badibanga arrive à lire sur le journal La Prospérité. C'est une cérémonie en trois temps, ce mardi 20 décembre 2016, juste au lendemain de la publication de l'ensemble de la nouvelle équipe gouvernementale. D'abord à la primature dans une salle de conférence pleine où Matata et Badibanga ont eu un échange de discours ponctué, chacun des perspectives fructueuses pour la suite de leur carrière respective. Jean-Lucien Boussatonga, José Makila Soumanda, Steve Bikai Mabouluki, Emmanuel Ramazani Chadari, Willy Michiki, Yves Kissombe, pour ne citer que cela, sur la longue liste de nouveaux vice Premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre nommé, en était en tout cas le tout premier témoin. Tel un bijou Matata qui a mis du sien dans la réhabilitation et la beauté que revêt aujourd'hui les bâtiments de la primature, lègue aussi à Batibanga tout un florilège de dossiers consignés dans un procès verbal dont Xavier Bonané Yangazi, le secrétaire général du gouvernement, s'est donné la peine de lire peu avant la passation du pouvoir. Il lui laisse en sus. Non seulement les bureaux, mais aussi les hommes commis aux petites tâches dans les enclos jusqu'au jardin de premier. Là encore, Badibanga a eu l'heureuse surprise de découvrir sous une salve d'applaudissements de l'assistance et devant les caméras et la vigilance des médias, son propre buste savamment préfabriqué par son dévancier. Des discours, les deux premiers ministres en sont arrivés à la signature des PV, puis après l'étape du buste, les deux cortèges se sont dirigés vers l'hôtel du gouvernement et au très célèbre immeuble intelligent avant de conclure avec la série à la résidence officielle dans la soirée. Partout où ils sont passés, Matata a montré du bout de doigt les œuvres accomplies ainsi que les projets restés inachevés tout en souhaitant évidemment que Badibanga, même s'il a l'opportunité de prendre ses propres initiatives, ne puisse pas pour autant s'en écarter. Aux dernières nouvelles, la cérémonie d'investiture de nouveau gouvernement devrait intervenir dans les heures qui viennent. Les choses iront vite, voire très vite. 
Mina ou a vu Badi Banga hier à l'hôtel du fleuve pour des dispositions utiles en la matière. Une source sûre contactée par la prospérité a laissé croire qu'elle ne serait tardée en raison de plusieurs pesanteurs politiques du moment. Dialogue, la SANCO décide de travailler avec un groupe restreint de 10 personnes, fait savoir actualité.cd. La SANCO a décidé de travailler avec un groupe restreint de 10 délégués, dont 5 de chaque partie prenante. Ils auront la charge de travailler à partir de cet après-midi sur les divergences qui persistent notamment dans les commissions processus électoral et gouvernance. La plénière reprendra vendredi 23 décembre. Les cinq points retenus pour la poursuite des travaux du dialogue sont, sont notamment le respect de la Constitution, le calendrier électoral, la restructuration de la CENI et la décrispation politique. C'est tout pour la revue de presse de ce soir. Merci de nous avoir suivis.